ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜெனிஸ் மெட்ரோ லைஃப் என்னோடய கிச்சன் டூர் வீடியோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றிகள் பல இது வரைக்கும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் இனிமேல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறவங்களுக்கும் என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால் மேக் ஓவர் தான் ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ரெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி வால் மேக் ஓவர் தான் எப்படி இந்த எம்டி ஸ்பேஸை நான் வந்து ஒரு மெமரி வாலாக கன்வெர்ட் பண்ணேன் அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்கள் கூட வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ண அந்த மெமரி வால் இது எப்படி மெமரி வாலாக மாறிச்சு இதுக்கு நான் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணேன் இது எப்படி நான் க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்கள் கூட வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து ஓவராலாக இதோட அவுட் லுக் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற வந்து பிக்சரையும் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் அதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனல் அவுட் லுக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நான் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேபிளை வந்து நான் எப்படி வந்து மேக் ஓவர் பண்ணேன் அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போவே நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி டேபிள் இருந்துச்சுன்னா அதை உடனே மெஸ்ஸி ஆக்கிடுவாங்க நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து டேபிளை வந்து டெக்கர் பண்ணி வச்சோம்னா யாருமே அதை வந்து மெஸ்ஸி ஆக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ நான் இந்த டேபிளுக்கு வந்து எப்படி மேக் ஓவர் கொடுத்தேன் அதுக்கு என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்றது இப்போ பார்க்கலாம் ரொம்ப மினிமம் டெக்கர் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த டேபிளுக்கு வந்து நான் ஒரு மேக் ஓவர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு என்ன ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேபிள் ரன்னர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிளேஸ் மேட் வச்சுருக்கேன் அது மேலே வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டைன் புத்தா அந்த இடத்துல வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அந்த கோல்டன் கலர் அண்ட் பிளாக்கிஷ் ப்ரௌன் அந்த புத்தா வந்து ரொம்ப பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து ரெண்டு குட்டி லேண்டன்ஸ் வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த வாலுக்கே வந்து அந்த பிளாக்கிஷ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கோல்டன் கலர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிக்ஸடாக வந்து அது பார்க்கும்போது ஒரு தீமாக வந்து எனக்கு அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எப்போவுமே வந்து நம்ம ஒரு டெக்கர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா க்ரீன்ஸ் இல்லைனா அது வந்து அந்த இடம் வந்து கம்ப்ளீட்டே ஆகாது ஸோ நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ண ஓல்டு பாட்டில்ஸில் மணி பிளான்ட் கட்டிங்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் நான் ஏன்னா பெரிய பிளான்ஸ்லாம் வச்சோம்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்காது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குட்டி கேண்டில் ஹோல்டர்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கனாலே நான் வந்து ரொம்ப மினிமம் டெக்கர் ஐட்டம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் நமக்கு அழகாகவும் இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் மறுபடியும் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அதே டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் வந்து நான் வந்து இப்போ கோவிட் டைம் அப்படின்றதுனால அதுக்கு தேவையான திங்ஸையும் வந்து நான் அந்த இடத்துலையும் வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா அதுதான் ஹாலோட என்ட்ரி வே ஸோ நம்ம வரும்போதும் போகும்போதும் இந்த திங்ஸ்லாம் இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம சானிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடுவோம் அதனால் இந்த திங்ஸ்லாம் வந்து நான் இந்த இடத்துலையே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் கட்டர் அண்டு சிசர் வந்து நான் எப்போயுமே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஏதாவது பார்சலோ இல்லை லெட்டரோ ஏதாவது வந்ததுன்னா நமக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த டேபிளுக்கான மேக் ஓவர் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அதே சமயத்தில் வந்து நமக்கு வந்து அழகாகவும் பார்க்குறதுக்கு இருக்குது இந்த வாலில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால் கிளாக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சுவிட்ச் போர்டு இது மட்டும்தான் அந்த வாலில் ஆக்சுவலி இருந்தது நான் வந்து இந்த சுவிட்ச் போர்டு மேலே என்ன பண்ணேன்னா வந்து இந்த மியூசிஷியன் ஸ்டிக்கர்ஸ் வாங்கி நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் கலரும் அதில் இருக்க அந்த ரெட் அண்ட் எல்லோ வந்து அந்த வாலுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ அந்த கிளாக்குக்கும் அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்க்கும் வந்து இடையில் இருக்கிற மிடில் ஸ்பேஸை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரைபல் ஃபேஸஸ் வாங்கி நான் அந்த இடத்துல வந்து செட் பண்ணேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் பிளாக் கோல்டன் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெட்டு அந்த ஸ்டீல் ப்ளூ இந்த மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து கம்பைண்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ட்ரைபல் ஃபேஸஸ் அந்த கிளாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து ப்ரௌன் ஷேட்ல இருந்தது நான் மேட்சிங்காக வேணுன்றதுக்காக நான் வந்து பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் பண
ஒரு ஃபினிஷிங் லுக் இல்லாத மாதிரி இருந்தது ஸோ இந்த ட்ரீ வந்து இந்த வேர்டிக்கல் ஸ்பேஸை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேர்டிக்கலாக வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீ செஞ்சு வச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா இது நான் வந்து பண்ணினேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒன்று ஒன்றா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆனது எல்லாமே வந்து நியூஸ் பேப்பர்லேயும் அந்த காட்டன் பாக்ஸ் அதாவது அட்டைப்பெட்டி பீசஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணது தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பேப்பர் ரோல்ஸை வச்சு பண்ண டிசைன் இது இது பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஜிமிக்கி டிசைன் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து என்னோடய டாட்டர் வந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்க அவங்க பேப்பர் ரோலை யூஸ் பண்ணி இந்த டிசைனை வந்து க்ரியேட் பண்ணி எனக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ அதையும் அந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து அந்த லுக்கே வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் வாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெறும் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்ட்டு வச்சே நான் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு வந்து அதிக செலவே கிடையாது வெறும் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் நமக்கு பார்சல்லாம் வரும் இல்லைங்களா அந்த காட்டன் பாக்ஸ் அதாவது அட்டைப்பெட்டி இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சின்ன ஆக்ரலிக் பெயிண்ட் பாட்டில் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஃபீட் வால் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸை வந்து என்ன பண்ணலாம் அதில் என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு வந்து இந்த மெமரி வாலாக அதை சேஞ்ச் பண்ணால் என்னன்ற ஒரு ஐடியா வந்தது நாங்கள் எப்பவுமே நிறைய ட்ரிப்ஸ் போவோம் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவோம் அதில் எங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேஸஸ் அங்கே எடுத்துக்கிட்ட பிக்சர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஏன் பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஐடியா வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரேம்லாம் அந்த இடத்துல செட் பண்ணோம் இந்த ஃப்ரேம்லாம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓவராலாக அந்த வாலோட லுக்கே வந்து ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு முதல்ல நியூஸ் பேப்பர் ஆர்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்கள் செட் பண்ணணும் இப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவே தான் நாங்கள் செட் பண்ணிட்டு வந்தோம் அந்த பிக்சர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கும்போது பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் மூடு வந்து நமக்கு நல்ல லிஃப்ட் ஆகும் ஆக்சுவலி லாஸ்ட்டாக தான் இந்த டேபிள் வந்து நான் டெக்கர் வந்து நான் அந்த இடத்துல பண்ணினது பட் ஆனால் உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக வந்து க்ரியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து இந்த டேபிளை வந்து அந்த இடத்துல வச்சு செட் பண்ணோம் ஏன்னா ஒரு ஃபினிஷிங் லுக் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்படி தான் ஃபைனலாக வந்து அந்த இடம் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இப்போ இந்த பேப்பர் ரோல் அப்புறம் இந்த பேப்பர் ஆர்ட் ஐடியாஸ்லாம் வந்து எப்படி நாங்கள் பண்ணினோம் எங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத வந்து நான் இப்போ குயிக்காக அவங்க கூட வந்து நாங்கள் வீடியோ கிளிப்ஸில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பேப்பர் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி கிட்ஸ் கூட தாராளமாக செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸியானது அதுக்கு திங்ஸும் வந்து ரொம்ப அதிகம்லாம் தேவை கிடையாது ரொம்ப குறைஞ்ச திங்ஸ்லேயே வந்து இதை தாராளமாக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து சிசர் ஃபெவிஸ்டிக் அதுக்கப்புறம் க்ளூகன் க்ளூகன் இல்லை உங்கள் கிட்டே அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஃபெவிக்கால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உல்லன் த்ரெட்ஸ் அவ்வளோதான் முதல்ல வந்து பேப்பரை வந்து நமக்கு தேவையான சைஸஸில் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கணும் நம்ம என்ன டிசைன் செய்ய போகிறோமோ அதுக்கு எவ்வளோ பேப்பர்ஸ் தேவையோ அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஈக்குவலாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த பேப்பர் ரோல் செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது என் டாட்டர் தான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறாங்க தாராளமாக வந்து கிட்ஸ் வந்து இதை செய்யலாம் இது வந்து ரொம்ப சேஃபான ஆக்டிவிட்டி தான் இது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது இதை ஒன்றே ஒன்று நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த கார்னரை வந்து நம்ம ரோல் பண்ணுறது ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி அந்த ஷேப் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணோம்னா அந்த ஷேப் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் இல்லைனா வந்து ஷேப் வந்து கரெக்டாக வராது அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து அந்த எட்ஜஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபெவிஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செக்யூர் பண்ணிடணும் இல்லைனா வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ இப்போ ஃபெவிஸ்டிக் போட்டு நம்ம செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பேப்பர் ரோல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது மாதிரி வந்து நமக்கு எவ்வளோ பேப்பர் ரோல்ஸ் தேவையோ நீங்கள் என்ன டிசைன் செய்ய போகிறீங்களோ அதுக்கு தேவையான பேப்பர் ரோல்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிட்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ யாராவது கிட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத வந்து எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஆக்டிவிட்டி அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி வேஸ்ட் திங்ஸை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து அந்த பேப்பர் ரோல் யூஸ் பண்ணி எப்படி
உங்களுக்கு பாம்பாம் வந்து எந்த சைஸில் வேணும் எவ்வளோ திக்னஸில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் எங்களுக்கு சின்ன சைஸ் போதும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் சின்ன பாம்பாம் செஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து என்ன கலரில் வேணாலும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் எத்தனை வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் திக்னஸ் ஹைட்டு அதெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணுறது தான் அவ்வளோதான் பாம்பாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பிளாக் பெயிண்ட்டும் ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஷேடியில் கொடுக்கறதுக்காக அங்கங்கே வந்து ஒயிட் பெயிண்ட் வச்சு நம்ம டச் அப் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அந்த பாம்பாமை வந்து அந்த டிசைனில் வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த டிசைன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படி தான் வந்து அந்த பேப்பர் ஒரு டிசைன் வந்து என் டாக்டர் வந்து எனக்காக செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் தான் நான் வந்து உங்களுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த பேப்பர் ஆர்ட் ஐடியா வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்ச திங்ஸ் இருந்தாலே போதும் இதையும் தாராளமாக கிட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப சேஃபான ஆக்டிவிட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையானது மெயின் ஐட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காட்டன் பீசஸ் அதாவது அட்டைப்பட்டியில் நம்ம பார்சலில் வருது இல்லைங்களா அந்த பீசஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ நமக்கு என்ன டிசைனில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ பீசஸ் வேணுமோ கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க மெயினாக வந்து நியூஸ் பேப்பர் தேவை ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கலர்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வரைகிறது வந்து அதில் தெரியாது பேக் சைடு வந்து நல்ல ஃபோர் சைட்ஸையும் வந்து நல்லா செக்யூர் பண்ணிவிடுங்க நல்லா டைட்டாக செக்யூர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வரையும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஹோல் விழுக்கும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே பெயிண்ட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பட் நான் வந்து சும்மா ரஃப்பாக நான் வந்து பென்சிலில் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து அவுட்லைன் போட்டுட்டேன் இல்லை உங்ககிட்ட வந்து பெயிண்ட் இல்லை நீங்கள் வந்து வெறும் ஸ்கெட்ச் தான் இருக்குது உங்ககிட்ட இல்லை மார்க்கர் இருக்குதுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து வரைஞ்சி அதுலேயே வந்து நம்ம கலர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ என்ன கலர் வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் பேர்த் டீம் அங்கே பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் அதையே உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் பட் நான் வந்து பெயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் பெயிண்ட் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பளிச்சுன்னு இருக்கும் மார்க்கர் ஸ்கெட்சை விட அதனால் வந்து நான் வந்து பெயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து பேர்த் தீம் பண்ணதுனால உங்களுக்கு அதையே பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் தாராளமாக செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி இது ஒரு தப்பாக வந்துட்டால் கூட நம்ம வந்து தூக்கி போட்டு இங்கே ஒன்று புதுசாக செஞ்சுக்கலாம் இதனால் நமக்கு வந்து எதுவுமே வந்து பெருசாக வேஸ்ட் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ இது ஒரு ஃபோட்டோவெலாம் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஃபோர் சைட்ஸ் ஃப்ரேம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக வந்து அந்த ஃபினிஷிங் லுக் வரணும் பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி தெரியணுன்றதுக்காக ஃபோர் சைட்ஸையும் நான் வந்து பார்டர் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நான் இதுவுமே அப்படியே ஃப்ரீ ஹேண்டில் நம்ம ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி அது அழகாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரீ பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீளமான காட்டன் பாக்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம கவலை இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ் எடுத்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நியூஸ் பேப்பரை வச்சு நம்ம செக்யூர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் மெயின் திங் வந்து நம்ம நல்லா டைட்டாக வந்து செக்யூர் பண்ணிடணும் ஃபோர் சைட்ஸும் நீங்கள் ஃபெவிக்கால் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பட் ஆனால் ஃபெவிக்கால் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் பட் செலஃபன் டைப்னால் நம்ம உடனே வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபெவிக்கால் வந்து காஞ்சி ட்ரை ஆகி அதுக்கப்புறமா நம்ம திரும்ப வந்து வரைஞ்சி மறுபடியும் இந்த பெயிண்ட் ட்ரை ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் நான் வந்து செலஃபன் டைப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இது ஃப்ரீ ஹேண்டே இந்த ட்ரீயை வரைஞ்சிடலாம் இந்த ட்ரீயில் வந்து பெருசாக வந்து அதில் வரைகிறதுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரங்கெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து சும்மா பிரான்ச்சஸ் போட்டோம்னா அவ்வளோதான் ட்ரீ வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸி வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்தோடனே நீங்கள் ப்ரெஷ்ஷு பெயிண்ட் வச்சே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் வந்து தப்பாக வரத்துக்குமே எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி இந்த வெர்டிகல் ஸ்பேஸில் இன்னும் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் பட் வந்து இந்த டெக்ஸ்டர் வரத்துக்கு வந்து மெயினாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஓல்டு ப்ரெஷ்ஷஸ் இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நியூ ப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து வராது ஓல்டு ப்ரெஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ட்ரை ஆகி அந்த ப்ரிசல்ஸ்லாம் வீணாக இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக வரும் இதையும்